，您的卫生阀需要经常进行维护保养，以保证最高的运作效率。本视频将向您演示斯必克流体 SPX Flow 旗下 APV 品牌 Delta SW 4单座阀的标准维护保养程序。维修 SW 4阀门需要这些工具，要注意在维护过程中使用 APV 食品级润滑汁，以确保阀门及其内部组件的正确动作。使用其他品牌或类型的润滑汁可能会造成内部组件损坏，导致阀门故障。有关在整个维护过程中涂抹润滑汁的位置和方式的更多详细信息，请参阅操作手册。根据阀门的大小，选择正确的阀座密封装配工具。这将确保正确装配，保持阀门的清洁度，并保证整个流程的正常工作。在拆卸阀门之前，请确认生产线是空闲的，并且系统已经泄压。通过阀轴连接的位置，确定阀门是否常开或常闭。常闭阀门安装和拆除必须先打开阀门，使阀轴压缩内部弹簧。拆下顶部控制单元的盖子。以便操作电磁阀。转动电磁阀，手动控制开关，使阀门处于开启位置。松开阀体卡箍，关闭电磁阀，将阀芯恢复到低位。阀门为长臂阀。松开控制单元和执行单元的卡箍上的螺丝。将卡箍向下移到气缸上。只要将阀盖固定在控制单元上原来的位置，它仍将符合 IP67 的防护等级。将控制单元放置在靠近阀体的位置。拆下连接电磁阀与气缸的空气软管，并从阀体上提起阀座。用一把17毫米的扳手拆下磁性适配器。接下来，使用一把17毫米和一把19毫米的扳手，松开并拆下将气缸和阀轴固定在一起的锁紧螺母。先固定定心环，同时松开并拆下上螺母，随后取下定心环。现在可以从整个单元上拆下阀轴。以下步骤将演示如何拆卸阀门中接触物料的部件。用锥子拆下阀体密封件、阀轴密封件以及导向衬套。将阀门与物料接触区维修所需的所有备件和润滑汁放置在一起。您可以从当地 APR 经销商处获得需要的备件包。在 O 型圈上涂敷一层薄薄的 APV 食品级润滑汁，与密封包一起提供了一小包推荐使用的润滑汁。安装阀体密封件，并将密封件正确安装在凹槽内，确保平整，没有任何扭曲。接下来，安装导向衬套，按压拼合处，直到衬套进入机加工的槽内。润滑并安装阀轴和阀座密封件，确保阀座密封件的方向正确，有铭文的一面背对产品区这一部分将演示阀座密封件的拆卸程序。
。为防止阀轴受损，应在台前的前口位置放置铝或铜衬垫。当衬垫就位时，如视频所示，固定台前中的阀轴。用锥子小心地拆下阀座密封件，请注意槽内阀座密封件的方向是否正确。拆下密封件后。从台前上拆下阀轴。要正确安装新的阀座密封件，必须使用阀座密封件装配工具，以确保正确装配。正确的装配可以在正常使用中避免阀门性能不良或潜在的产品污染问题。检查确保密封座槽是否清洁无损坏。拆卸阀座密封件装配工具。并将阀轴放置在固定器内，将锁紧螺丝放置在阀轴上并拧紧，避免阀轴产生摇晃或松动。在新的阀座密封的内外表面涂敷一层薄薄的 APV 食品级润滑脂，避免润滑脂过量，因为这可能会导致槽内的密封件装配不当。将新的阀座密封件放置在金属环上，有铭文的一侧向上。接下来，将带有新阀座密封件的金属环插入装配工具，随后装入 PTFE 环。用台前紧固阀座密封装配工具，然后拧紧 C 型螺母，最后使用 C 型扳手。或带式扳手拧紧螺母，松开 C 型螺母，拆下 PTFE 环，松开台前，并拆下阀座密封件装配工具，松开锁紧螺丝，拆下阀轴，检查阀座密封件是否正确安装。下一步将演示阀门的重新装配。在阀轴的与物料接触部分涂敷一层薄薄的 APV 食品级润滑脂，放置塑料管。塑料管也是与 APV 更换密封套件一起提供的标准件，将其放置在阀轴顶端的螺纹上，防止将其插入阀轭时损坏阀轭内部 PTFE 材质轴封。将阀门直立，并安装定心环。接下来，安装自锁连接螺母，用19毫米的扳手拧紧，在定心环上用17毫米的扳手将它锁定在原位，所需扭矩为40牛顿米。将磁铁拧回导杆，用最小扭矩拧紧。下一步将演示顶部控制单元的安装，以及将阀座装回生产线中。将卡箍放置在气缸上，并将控制单元安装到适配器上。接下来，定位卡箍并拧紧螺丝，拆下控制盖，安装控制单元与气缸之间的空气软管。通过转动电磁阀手动控制开关，启动电磁阀，以提升阀轴并压紧弹簧。将阀芯放回阀座中，安装并拧紧卡箍螺母，确保安装正确。关闭电磁阀，使阀轴移动到关位。安装控制头的盖子并拧紧。直到窗口与 LED 灯对齐。遵循这些操作规范，将有助于您正确维护斯必克流体旗下的 APV 品牌的 SW 4阀门，最大限度的延长使用寿命，并保证阀门正常工作。
要订购或更换密封套件或专用工具，请联系授权的斯必克流体销售代表或访问 www. 点 spxflow 斜杠 apv 了解更多信息。